गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रिगार्डिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री विच इज स्पेक्ट्रोस्कोपी नाउ लेट इज फर्स्ट अंडरस्टैंड वट द मीनिंग इंडिकेट्स स्पेक्ट्रोस्कोपिक इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस्ड वेन मैटर इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन तो यहाँ आपको तीन चीज़ें देखने को मिलेंगी एक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन है दूसरी चीज़ है मैटर और तीसरी चीज़ है इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन अब ये इंटरेक्शन इतनी हेल्पफुल होती है आज के टाइम में बिकॉज दिस इंटरेक्शन ओनली हेल्प्स टू डिड्यूस वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ दी वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ दी केमिकल कंपाउंड्स सो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अन्यूमरस नंबर ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपीज आर अवेलेबल वो सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन uh, देती हैं रिकॉर्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ द मोलिक्यूल अब ये इन्फो जो है स्ट्रक्चर ऑफ मोलिक्यूल की ये कैसे आती है इसको थोड़ा सा एक बार समझते हैं जब हम कोई भी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन ये डिफरेंट uh, टाइप्स की होती हैं दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप अलग uh, अलग तरीके की इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन अवेलेबल हैं मैटर पर हम इनको इरेडिएट करवाएंगे तो इस मैटर की इरेडिएशन होने के बाद हमें यहाँ से हेल्पफुल इंफॉर्मेशन मिलती है क्योंकि ये हमें एक स्पेक्ट्रा दे देती हैं रिगार्डिंग दैट मैटर वो मैटर कुछ भी हो सकता है एनी केमिकल कंपाउंड कोई केमिकल कंपाउंड हो सकता है जिसका अभी हमें स्ट्रक्चर नहीं पता और उसके स्ट्रक्चर की आइडेंटिफिकेशन में हम कोई एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रा से हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग दैट केमिकल कंपाउंड अब किसी भी मैटर में मैंने यहाँ लिखा हुआ इट कैन बी एटम आयन और मोलिक्यूल क्या क्या उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी कम है तो वो क्या हो सकते हैं वो सिर्फ एटॉमिक लेवल पे उनके साथ इंटरेक्शन शो करेंगे वो डीपली नहीं जा सकते तो एटॉमिक लेवल पे जैसे हमारी एन हो गई एन क्या होती है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस ये क्या करती है हमें स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है ऐसे ही और इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है जो उसके अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी चेंजेस हैं या रोटेशनल एनर्जी चेंजेस हैं उनको स्टडी कर पाए या चेंजेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन स्पिन कि इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है उसकी स्पिन कैसी है चेंजेस ड्यू टू न्यूक्लियर अरेंजमेंट तो जो भी एटम के अंदर चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए न्यूक्लियस हो गया वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी हो गई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हो गए फॉर अगर हम स्पेसिफिक कोऑर्डिनेशन सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लें तो वहाँ हमारा सी एच फ्रेमवर्क हो गया कि कार्बन और हाइड्रोजन का स्केलेटन हो गया तो जितनी भी ये हमारी इंफॉर्मेशन है किसी भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड वो हमें कौन देता है स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रोवाइड करती है अब ये स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या और कर रखी है इनका डिवीज़न कर रखा है ठीक है क्योंकि तो बहुत सारी चीज़ें हो गई तो डिवीज़न इन्होंने कैसे कर रखा है कि कोई एक स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे कि हम अगर फॉर एग्जांपल आईआर आर लें आई स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे हम एग्जांपल लेते हैं आईआर आर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें मिलता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा रिलेटेड टू वाइब्रेशनल एनर्जी चेंजेस तो अब हमें अगर ये वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी चाहिए तो हमें कौन सी ई रेडिएशन यूज़ करनी पड़ेगी इंफ्रा रेड आई आर मीन्स आई आर हेयर डिनोव्स इंफ्रा रेड तो कंक्लूजन ये निकलता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विल गिव डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा और वो सारे स्पेक्ट्रा एक पर्टिकुलर यूजफुल इंफॉर्मेशन देते हैं रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर या मोलिक्यूल अब देखते हैं कि जो ये रीजन्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ये कैसे डिवाइड किए हुए हैं उससे पहले एक बार ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसको एक बार देख लेते हैं ब्रीफ है ये इसका इट इज डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोपोगेटेड थ्रू स्पेस विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी होती है थ्री इंटू टेन रेज टू दावर एट मीटर पर सेकेंड फिक्स है 
एंड दीज कंटेन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर इसके टाइप हैं जैसे रेडियो वेव हो गया माइक्रो यू वी एक्स रे अब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम तो जो डिफरेंट इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन है उनकी अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और उनकी अरेंजमेंट हम करते हैं इन दी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेव लेंथ और डिक्रीजिंग फ्रिक्वेंसीज जो ये अलाइंड ऑर्डर मिलेगा हमें डिफरेंट इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन का वो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अब ये हमारा ऑर्डर है रेडियो वेव्स एट लोएस्ट फ्रीक्वेंसी थ्री इंटू टेन डेज टू दावर सिक्स से थ्री इंटू टेन डेज टू दावर टेन फिर माइक्रोवेव आई आर आई आर मीन्स इंफ्रा रेड ये इसका रीजन है या इसको इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलेंगे यू वी विजिबल एक्स रे गामा रे कॉस्मिक रेज तो हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी रेडिएशन आर गामा एंड कॉस्मिक रेज एंड लोएस्ट फ्रिक्वेंसी रेडिएशन आर रेडियो वेव्स अब जितनी ज़्यादा हमारी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी यहाँ पे रेडिएशन की वो उतना ही हमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या कॉम्प्लेक्स उसका स्पेक्ट्रा हमें मिलेगा उस रेडिएशन से जैसे फर्स्ट अगर हम देखें रेडियो वेव्स हो गया रेडियो वेव की फ्रिक्वेंसी हो गई तो इट इन्वॉल्व द चेंज इन स्पिन ऑफ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन सिंपल स्पिन की स्टडी होती है यहाँ पे और इससे रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है लाइक एन एम आर एंड ई एस आर एन एम आर हमारा होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस ये डिटेल्ड टॉपिक है हायर क्लासेस के लिए तो इसको हमें यहाँ पे सिर्फ इतना समझना है कि जो ई एस आर है इट्स इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन और एन एम आर है न्यूक्लियर स्पिन ई एस आर इज इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस तो ये जो हमारे स्पेक्ट्रा हैं ये रेडियो वेव्स में आते हैं ये इनकी फ्रीक्वेंसी है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड पे होता है फिर आता है हमारा माइक्रोवेव माइक्रोवेव में हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा स्टडी करते हैं रोटेशनल एनर्जी चेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे उसके बाद है आई आर आई आर हमें वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा देगा ये इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज है थ्री इंटू टेन डेज पावर ट्वेल्व से लेके थ्री इंटू टेन डेज टू दावर फोर्टीन हर्ट्स नेक्स्ट इज विजिबल एंड यू वी रीजन थ्री इंटू टेन डेज टू दावर फोर्टीन टू थ्री इंटू टेन डेज टू दावर सिक्सटीन हर्ट्स यहाँ हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मिलता है देखो उससे पहले हमें मिला सबसे पहले हमें मिला रोटेशनल फिर वाइब्रेशनल फिर इलेक्ट्रॉनिक तो इससे हमारा जो स्पेक्ट्रा है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो क्यों हो रही है क्योंकि अब हमारी यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन में इंक्रीज हो रहा है तो जितना हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन हम यूज़ करेंगे उतना ही जो उसका स्पेक्ट्रा हमें मिलेगा किसी भी मैटर का या किसी भी कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स नेचर का होगा ड्यू टू दी क्योंकि यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मिल रहा है तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन्स हो रही होंगी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस ऑर्बिटल एक्स रे ये हाई एनर्जी रीजन होता है यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ही देखने को मिलता है तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये वैलेंस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करता है ये इनर कोर के इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करता है और कॉम्प्लेक्स हो गया अब है गामा रेज एंड कॉस्मिक रेज हाइएस्ट एनर्जी रेडिएशन हैं या हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी रेडिएशन हैं इन दीज द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व री अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल्स कि न्यूक्लियर न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है वो सब तो जैसे जैसे हम टूवर्ड्स हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन आते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्पेक्ट्रा इंक्रीजेस ऑन द होल दीज ओल टाइप ऑफ रीजन्स इंडिकेट वेरियस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपीज और ये जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं इनका सिर्फ एक मेन रोल है वो मेन रोल क्या है मेन रोल है टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स इन स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो सब हमें कहाँ से मिलता है दिस ओल वी गेट फ्रॉम स्पेक्ट्रोस्कोपी ओके स्टूडेंट्स नाउ वी विल सी सम ऑफ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस Now the uh, characteristics are the radiations travel with same velocity. This I have already told you, and they do not require any medium for propagation. 
दे आर कैरेक्टराइज बाय देयर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी अभी देखा था जितनी भी हमारी ई एम रेडिएशन थी डिफरेंट रीजन से कोई कॉस्मिक गामा यू वी सबके लिए क्या थी उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स थी ठीक है दीज हैव ड्यूअल नेचर बोथ वेव एंड पार्टिकल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज गिवन बाय ई इक्वल टू एच न्यू और ई इक्वल टू एच सी बाय लैमडा वेर म्यू रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी एंड एच इज अ कॉन्स्टेंट नोन एज प्लैंग कॉन्स्टेंट ये इसकी वैल्यू है सो हेयर आई हैव कंक्लूडेड दिस क्लास इन दिस बेसिक्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी हैव बिन डिस्कस कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो ब्रांच है साइंस की वो डील कैसे करती है मैटर के साथ और कितने रीजन्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जहाँ से हमें डिफरेंट डिफरेंट डाटा या स्पेक्ट्रा कलेक्ट मतलब हम कलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम मोर टॉपिक्स रिगार्डिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी सो इफ यू एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन ओके स्टूडेंट्स थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे